Vamos a ver, el número de cifras significativas es el número de cifras que uso para definir un número, ¿vale? Entonces, si yo digo que peso, a ma, ma, mal ejemplo voy a poner, pero bueno, eh, 83 kilos, esto tiene dos cifras significativas, pero doy más información si digo que peso 83,5 kilos, ¿vale? Tiene 3, y doy más información todavía si digo que peso... ¿Ok? 1, 2 y 3. Pero esto no vale nada más que para el peso. Imagínate que voy a un partido del Barça y digo que han ido 90.000 personas. Esto tiene una cifra significativa nada más. ¿Qué sería 9? El 9. Pero que puedo decir que han ido 93.516. Para que, como estoy retransmitiendo el partido, pues lo redondeo. ¿Vale? Esto tendría 5. Podría haber redondeado de muchas maneras. Podría haber dicho que tenía 93.000, 93.500. Y cuanto menos redondeo y más cifra significativa pongo, más me acerco al valor real. ¿Lo ves? Aquí, por ejemplo, no caben las comas. No va a ir media persona a ver el partido. ¿Qué más? Ya está. La cifra significativa es el número... Para expresar el valor del número y luego si lo paso a anotación científica, siguen manteniéndose el número de cifras significativas. Esto sería 9,3 por 10 elevado a 4, esto sería 9,35 por 10 elevado a 4, aquí hay tres cifras significativas. ¿Vale?